இப்போ வந்து பிசிஏ அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் பிசிஏனா பிரின்சிபல் காம்பனன்ட் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதாவது நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த நிறைய ஃபீச்சரை வச்சு நீ ஒரு அல்கோரிதம் கற்றுக் கொடுத்தா அது ரொம்ப லேட் ஆகும் பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மியாக இருக்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சோண்டு நமக்கு தேவையான அளவு குட்டி ஃபீச்சராக மாற்றுறது குறைந்த எண்ணிக்கையிலான அம்சங்களை கொண்ட தரவுகளாக மாற்றுவதற்கு தான் இந்த பிரின்சிபல் காம்பனன்ட் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது பயன்படுது இப்போ ஒரு ஐம்பது ஃபீச்சரை வச்சு ஒரு ஒரு விஷயத்தை நம்ம கணிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ஐம்பது ஃபீச்சரை எப்படி வந்து பத்து ஃபீச்சராக மாற்றலாம் ஸோ மாற்றலாம்னா மிச்சம் இருக்க நாற்பது ஃபீச்சர் அப்படியே விட்டுட்டு நம்ம அல்கோரிதம் ட்ரெயின் பண்ணுறது கிடையாது அந்த மிச்சம் ஐம்பது ஃபீச்சரில் இருக்கிற டேட்டாவையுமே அந்த பத்து ஃபீச்சருக்குள்ள இருக்க டேட்டாவை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும் அந்த டேட்டா ப்ரொஜெக்ஷன் ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறது எப்படி அந்த ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும்போது ஏற்படுற தகவல் இழப்பு எதுவும் இல்லாமல் இருக்குதா அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க தான் இங்கே எக்ஸ்பிளைண்டு வேரியன்ஸ் ரேஷியோட இருக்குது பாருங்கள் இது எதுக்குன்னா இந்த மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸை வந்து கொஞ்சோண்டு ஃபீச்சரில் நீ ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும்போது எவ்வளோ பர்சன்ட் தகவல் இழப்பு ஏற்படுது அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லாமல் இருக்குதா எத்தனை பர்சன்ட் அதை வந்து நல்லா எல்லா டேட்டாவையும் கொண்டு இருக்குது அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு தான் எக்ஸ்பிளைண்ட் வேரியன்ஸ் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி சிம்பிளாக ஐம்பது ஃபீச்சர் அறுபது ஃபீச்சருக்குலாம் யூஸ் ஆகுது ஒரு லட்சம் ஃபீச்சர் ஐம்பது லட்சம் ஃபீச்சர்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா இப்போ ஒரு ஃபோட்டோ வருதுன்னா அந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிற படம் வந்து கார் தானா அப்படி கார் தானா நம்ம முடிவு பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு காருக்கு உண்டான ஃபீச்சரை வச்சு நம்ம ஒரு அல்கோரிதம் ட்ரெயின் பண்ணுவோம் அப்போ காருக்கு உண்டான ஃபீச்சர் எவ்வளோ இருக்கும் பாருங்கள் அந்த அந்த முத்து சொல்லுவாங்களே முன் பக்க கண் பக்க கண்ணாடி அப்புறம் வந்து இந்த ஹெட்லைட்டு அப்புறம் இருக்கை அந்த காரோட கைப்பிடி அந்த கதவு இது எல்லாத்துக்குமே ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டையும் நீங்கள் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னா அதுக்கான டேட்டா வந்து நிறைய இருக்கும் சின்ன சின்ன ஃபீச்சர்ஸுமே நிறைய இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும்போது ஒரு லட்சம் ஃபீச்சரை வச்சு ஒரு விஷயம் கார் தானான்னு முடிவு பண்ணுறதுக்கும் வெறும் ஆயிரம் ஃபீச்சரை வச்சு ஒரு விஷயம் கார் தான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறதுக்கும் உண்டான ஒரு வேறுபாடு தான் வந்து இந்த பிசிஏ பண்ணுது அந்த ஒரு லட்சம் ஃபீச்சரில் இருக்க டேட்டாவை விட்டுற போகிறதில்ல எல்லாத்தையும் வெறும் அந்த ஆயிரம் ஃபீச்சருக்குள்ளே அதை வந்து அடக்குது அதுக்கு பேர் தான் ப்ரொஜெக்ஷன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ சிம்பிளாக நான் புரிஞ்ச நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஃப்ளவர்ஸ் டாட் சிஎஸ்வி அதுக்குள்ளே நான் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் அதுக்குள்ள ஒரு நாலே நாலு ஃபீச்சர் இருக்கும் ஒரு இதழோட நீளம் ஆகலாம் அப்புறம் ஒரு பூவோட மேற்புற இதழோட நீளம் ஆகலாம் இதெல்லாம் வச்சு ஒரு பூ வந்து ரோஜாவாக மல்லியாக தாமரையாக மூணு கிளாஸ்க்குள்ளே நம்ம வந்து பிரிக்க போகிறோம் மல்டி கிளாஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் இந்த நாலு ஃபீச்சரை நம்ம எப்படி ரெண்டு ஃபீச்சராக மாற்றுறது இப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக நாலு ஃபீச்சரை எப்படி ரெண்டு ஃபீச்சராக மாற்றுறதுங்கிறதுக்கு தான் பிசிஏ என் காம்பனன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் காம்பனன்ஸ் ரெண்டு தான் இருக்கணும் அந்த எக்ஸ்ட்ரெயினில் இப்போ நாலு ஃபீச்சர் இருக்குது அதை வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்கேலார் இதை மாதிரி பண்ணும்போது எப்பவுமே வந்து ஃபீச்சர் ஸ்கேலிங் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இருக்கிற நாலு ஃபீச்சரும் வேறு வேறு ரேஞ்சில் இருக்கும் ஒரு ஒரு எக்ஸ் ஒன் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு எக்ஸ் டூங்கிற ஃபீச்சரில் வந்துட்டு பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் இருக்கும் இன்னொரு எக்ஸ் த்ரீங்கிற ஃபீச்சரில் இஷ்டத்துக்கும் டேட்டா இருக்கலாம் ஸோ எல்லாத்தையும் ஃபீச்சர் ஸ்கேலிங் பண்ண வேண்டியது பிசிஏவை பொறுத்த வரைக்கும் முத ஸ்டெப்பு ஸோ இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்கேலார் மூலமாக அதை வந்து ஃபீச்சர் ஸ்கேல் பண்ணியாச்சு அந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணப்பட்ட ஸ்கேல் பண்ணப்பட்ட டேட்டாவை வந்து எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ தான் புது காலம் நேம்ஸ் பழைய காலம் நேம் நாலு இருக்கும் புது காலம் நேம் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூனு சொல்லிட்டு மாற்றிக்கிறேன் அப்புறம் கன்கார்டினேட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ குள்ள டேட்டாவோட டார்கெட் காலம் ஃப்ளவர் எந்த மலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பிரிக்கணும்னு பார்த்தீங்களா அதை வந்து நான் வந்து கன்கார்டினேட் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிவிட்டு இப்போ எதுவுமே பண்ணல அல்கோரிதம் ட்ரெயின் பண்ணல எதுவுமே பண்ணல வெறும் நாலு ஃபீச்சரை பிசிஏ மூலமாக ரெண்டு ஃபீச்சராக மாற்றிருக்கேன் அந்த ரெண்டு ஃபீச்சரை வந்து ரெண்டு ஃபீச்சர் எப்படி இருக்குது ரெண்டு ஃபீச்சரை வச்சு உருவாக்கப்பட்ட புது டேட்டா எப்படி இருக்குங்கிறத ஒரு ஒரு படம் மாதிரி போட்டு காமிச்சிருக்கேன் இதை இப்போ ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த பாருங்க இதுதான் வந்து ரோஸு ஜாஸ்மின் லோட்டஸ்ஸு ரோஜாவா மல்லியா தாமரையா இப்போ எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ்டூ இதுதான் இருக்கிற புதுசாக உருவாக்கப்பட்ட ரெண்டு ஃபீச்சர் அந்த ரெண்டு ஃபீச்சரில் தரவுகள் வந்து இந்த மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு ஸோ இது வெறும் படம் தான் பார்க்குறோம் வெறும் இன்புட் டேட்டாவை மட்டும்தான் இதை ஹேண்டில் பண்ணும் எக்ஸை மட்டும்தான் இதை எடுத்துக்கும் ஒய்யை பற்றி கவலையே விடாது எக்ஸை எப்படி குறைக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் எக்ஸை எப்படி குறைக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் பிசிஏ இப்போ க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கப்புறம்
இந்த மாதிரி எல்லாமே இந்த கோட்டு மேலே போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக அந்த கோட்டில் இருக்க டேட்டாவை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதுதான் வந்து இதான் வந்து ப்ரொஜெக்ஷனுக்கான திசை இந்த திசையை நோக்கி தான் எல்லா தரவுகளும் நவுந்து நவுந்து கடைசியில் ஒன் டைமென்ஷனாக மாற்றப்படுது இதுவே த்ரீ டைமென்ஷன் இந்த மாதிரி மோர் தேன் டூ டைமென்ஷனுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ரொஜெக்ஷனுக்கான ஏரியா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கோ செவ்வக மாதிரி சதுரம் மாதிரி போட்டிருக்கோம் பார்த்திங்களா கோடு இந்த கோட்டுக்குள்ளே இந்த பரப்பளவு கொண்ட இடத்துக்குள்ளே எல்லா டேட்டாவும் உள்ளே நுழையுது உள்ள நுழைஞ்சு அது வந்து டூ டைமென்ஷன் ரெண்டு டைமென்ஷன் கொண்ட தரவுகளாக மாற்றப்படுது ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரொஜெக்ஷனுக்கான திசை வந்து நாம்ளே தான் உருவாக்கிட்டு இருக்கோம் டீ இது வந்து டூ டைமென்ஷன் டு ஒன் டைமென்ஷனாக இந்த படம் ஒன் த்ரீ டே டு த்ரீ டேனா இந்த மாதிரி ஒரு பரப்பளவு கொண்ட ஒரு பகுதியை வந்து தேர்ந்தெடுத்துட்டு அதுக்குள்ள டேட்டாவை எல்லாம் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு லீனியர் ரெக்ரெஷன் ஞாபகத்துக்கு வரலாம் இந்த டூ டி டு ஒன் டி நடுவில் இருக்கிற கோடு சுற்றிலும் டேட்டா ஆனால் இதில் இந்த வித்தியாசம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது வந்து ப்ரொஜெக்ஷனுக்கான திசை ஆனால் அதில் வந்து என்ன ப்ரெடிக்ஷனுக்கான கோடு அது நடுவில் இருக்கிற கோடு லீனியர் ரெக்ரெஷன் வரைக்கும் ப்ரெடிக்ஷன் இங்கே வந்து ப்ரொஜெக்ஷன் அதே மாதிரி இந்த கோடை வச்சு தான் வந்து ஒய் வேல்யூ ப்ரெடிக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அவுட்புட்டை வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த கோடு வந்து அந்த பிசிஐ பொறுத்த வரைக்கும் அவுட்புட்டுக்கு வேலையே இல்லை வெறும் இன்புட்டை மாத்துறதுக்கான ஒரு கோடை தான் இது பயன்படுது இது வந்து ஒய் வேல்யூ எதுவுமே வந்து இது ப்ரெடிக்ட் பண்ணாது இது வெறும் இன்புட்டை வந்து பக்கத்தில் இருக்க திசையை நோக்கி மாற்றிடும் ஸோ அதே மாதிரி சம் ஆஃப் ஸ்குவேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கண்டுபிடிப்பாங்க பார்த்திங்களா இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள அடுத்த படத்தில் பார்க்கலாம் லீனியர் ரெக்ரெஷன் ப்ரொஜெக்ஷன் இந்த ரிசீஜல் ஏரன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது வந்து இந்த கோட்லேருந்து இந்த மாதிரி செங்குத்து கோடுகளாக செங்குத்து கொடுக்கலாம் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க ஒரு நிமிஷம் அந்த மாதிரி நீட்டு நீட் நீட்டு வாக்கில் எவ்வளோ தூரம் இருக்குங்கிறத வச்சு தான் இந்த ரிசீஜல் ஏதாவது கண்டுபிடிக்கப்படும் ஆனால் இது வெறும் ப்ரொடிக்ஷனுக்கு யூஸ் ஆகலை வெறும் ப்ரொஜெக்ஷன் தாங்கிறதுனால பக்கத்தில் போய் பக்கத்தில் கோட்டுக்கு புள்ளிக்கு பக்கத்தில் எந்த இடத்துல கோடு இருக்கோ அங்கே போய் சேர்ந்துக்கும் இந்த இன்புட் டேட்டாலாம் ஸோ இப்போ ப்ரொஜெக்ஷன் ஏரங்கிறது இந்த பக்க வாட்டு கிடைமட்ட கோடுகளாக கணக்கிடப்படுகிறது இதெல்லாம் தான் வந்து இந்த லீனியர் ரெக்ரெஷனை இதையும் பார்த்து குழம்பிடக்கூடாது அதுக்காக இந்த ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இப்போ வந்து இந்த இது எப்படி நடக்குது எஸ்விடின்லாம் சொல்லுவாங்க சிக்மான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சிங்கிள் வேல்யூ டி காம்போசிஷன் வாங்க பிசிஐ பற்றி போது அதெல்லாம் எங்கே வந்து பிசிஐல இடம்பெற்றிருக்கு எந்த இடத்துல அது நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இதை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அதை பார்க்கலாம் முதல்ல நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாத்தையும் ஃபீச்சர் ஸ்கேல் பண்ணிக்கணும் இதுவே டேட்டா ப்ரீ ப்ராசஸிங் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஸோ எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரே ரேஞ்ச் உள்ள டேட்டாவாக எல்லா ஃபீச்சரையும் வந்து மாற்றிக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஃபீச்சர் ஸ்கேலிங் அடுத்து வந்து சிக்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கணக்கிடப்படுறாங்க சிக்மானா என்ன இப்போ அஞ்சு ஃபீச்சர் இருக்குன்னா ஒரு ஃபீச்சரும் இன்னொரு ஃபீச்சரும் இன்னொரு ஃபீச்சர் இந்த அஞ்சு ஃபீச்சருக்கும் இடையான டேட்டா எப்படி தொடர்பு உள்ளதாக இருக்குது கோவேரியன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் அதை வந்து கணக்கிடப்படுறது தான் அதான் சிக்மானு சொல்கிறாங்க ஒன் பை எம் இன்ட்டு சம்மேஷன் ஆஃப் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டு எம் எக்ஸ் இன்ட்டு ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அந்த குறியீடுலாம் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நான் சும்மா சம்மேஷன் ஆஃப்னே போட்டேன் அதுக்கு அந்த குறியீடு இப்படி ஒன்று ஒருமே சம்மேஷன் ஆஃப் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டு எம் எக்ஸ் இன்ட்டு ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அதுதான் வந்து இந்த சிக்மாவோட ஃபார்முலா ப்ளஸ் இது வந்து ஒரு ஒரு பண்புன்னு சொல்கிறாங்க சிமெட்ரிக் பாசிட்டிவ் டெஃபினட் அப்படிங்கிற பண்பு இருக்கான்னு பார்க்கணும் அப்போ தான் ப்ரொஜெக்ஷனுக்கான திசையை வந்து திசையோ இல்லை வெக்டரையோ நம்ம வந்து உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணும் ஃபீச்சர் ஸ்கேல் பண்ணணும் பிசிஐ பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் சிக்மாவோட மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் அந்த சிக்மா மதிப்பை எஸ்விடிங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே செலுத்தினா தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ரொஜெக்ஷனுக்கான வெக்டரை வந்து நம்ம உருவாக்க முடியும் எஸ்விடின்னா சிங்கிள் வேல்யூ டி கம்போசிஷன் இதுவும் பயன்படுத்தலாம் அப்படி இல்லைனா இஏஜின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இஏஜினா ஈகன் ஈகன் வெக்டர் அதையும் பயன்படுத்தலாம் ஸோ சிக்மா மதிப்பு கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் எஸ்விடிக்குள்ளே செலுத்தி அது வந்து மூணு மேட்ரிக்ஸ் கொடுக்கும் யூஎஸ்வி இந்த யூ அப்படிங்கிறது தான் யூ என்பது தான் ப்ரொஜெக்ஷனுக்கான அணி அதாவது யூவில் வந்து எல்லா ஃபீச்சரும் இருக்கும் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீலேருந்து எக்ஸ் தௌசண்ட் வரைக்கும் இருக்குன்னா எக்ஸ் தௌசண்ட் இருக்கும் அதுலேருந்து நமக்கு எவ்வளோ காம்பனன்ஸ் வேணுமோ அதை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதான் இங்கே போட்டிருப்பாங்க ப்ரின்சிபல் காம்பனன்ஸ் இப்போ வேணும்னா இப்போ ரெண்டு வேணும்னா ரெண்டுன்ற மாதிரி இப்போ தான் கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஆஃப் யூ இன்ட்டு ஃபஸ்ட் இருக்கிற கோலம் வந்து எல்லா ரோஸும் எடுக்கும் கமா ஒன் டு கேனா ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு காலம் வேணும்னா அஞ்சு வரைக்கும் ஸோ நமக்கு எவ்வளோ காம்பனட்
லாஸ்ட்டாக இந்த கே இருந்துச்சுன்னா இதில் போட்டிங்கன்னா உங்களை கரெக்டாக தெரிஞ்சிடும் கே வந்து எவ்வளோ ஃபைவ் இருந்தால் கரெக்டாக டென் இருந்தால் கரெக்டாக அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடும் ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரின்சிபல் காம்பனட் அனாலிசிஸ் இது வந்து ஒய்யை பற்றி கவலைப்படாது வெறும் எக்ஸை மட்டும் தான் எடுக்கும் எக்ஸை குறைஞ்ச அளவு எக்ஸாக எடுத்துக்கும் அந்த ப்ரொஜெக்ஷன் எப்படி நடைபெறதுங்கிறதுக்கு தான் இது ஃபஸ்ட்டு ஃபீச்சர்ஸ் கேளுங்க அதுக்கப்புறம் சிக்மா மதிப்பு கண்டுபிடிக்கப்படும் அதுக்கப்புறம் எஸ்விடி மூலமாக எஸ்ஸை வச்சு எஸ்விடி மூலமாக மூணு மேட்ரிக்ஸ் உருவாக்கப்படும் யூஎஸ்வி அந்த எஸ் தான் எத்தனை நம்பர் அப்படிங்கிறது எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ப்ரின்சிபல் காம்பனட் இருக்கணுங்கிறத கண்டுபிடிக்க யூஸ் ஆகும் யூங்கிறது ஸோ அந்த கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா அதுலேருந்து அந்த கண்டுபிடிச்ச கே வரைக்கும் இருக்கிற ஃபீச்சரை எடுத்து அந்த பிரின்சிபல் காம்பனன்ஸை உருவாக்கிறதுக்கு பயன்படும் ஸோ இதுதான் பிரின்சிபல் காம்பனன்ட் அனாலிசிஸ் அடுத்த வீடியோவில் பெர்செப்ட்ரான் நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் பற்றி பார்க்கலா